हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल तो आज से हम डेली एनवायरनमेंट का एक लेक्चर रखेंगे तो एनवायरनमेंट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जून 2018 से मई 2019 तक टोटल जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंे आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले और जो लोग आर एस मेन्स दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले जो है फेस ऑफ डिजास्टर्स 2000 रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन इसको रिलीज करता है और क्या क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं तो वो सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उससे पहले देखिए जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और आपकी जो भी सजेशन है कि कैसे हमें इन्वायरमेंट के जो हैं लेक्चर बनाने चाहिए किस किस टॉपिक पर आपको इन्वायरमेंट के लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो देखिए जो फेस ऑफ डिज़ास्टर्स 2019 रिपोर्ट है वो रिलीज़ किसने की है सीड्स सीड्स की फुल फॉर्म क्या है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी तो यूपीसी जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है एनवायरनमेंट को लेके और ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में काफ़ी पूछती है हर साल एक या दो रिपोर्ट्स ऐसे पूछ लेती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये न्यूज़ आप लोगों के लिए है अब देखिए इस ए जो रिपोर्ट है इसका उद्देश्य क्या था कि एक कन्वर्सेशन लोगों के सामने लेके आना किसके ऊपर ऑन बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर कि हमारा जो भविष्य है वो सस्टेनेबल हो सके और उसको हम सस्टेनेबल बना सकें विच इज़ बियॉन्ड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स मतलब जो डिज़ास्टर्स हैं उनके बियॉन्ड रिस्पॉन्स हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर अपना बना सकें अब जो रिपोर्ट है उसकी क्या क्या फाइंडिंग है देखिए इंडिया में जो है आ, बोल ये बोल रहा है कि 2019 में टू लिटल और टू मच रेनफॉल की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलेंगी एंड देर इज़ ए सिग्निफिकेंट ड्रॉट कंडीशन सूखा पड़ने की भी संभावनाएँ यहाँ पे हैं इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर्स एक्सट्रीम फ्लड्स इन अनएक्सपेक्टेड लोकेशन ड्यूरिंग द मानसून आर फास्ट बिकमिंग ए न्यू नॉर्मल इन इंडिया जो एक्सट्रीम फ्लड्स हैं जहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पर हमें जो है मानसून के दौरान ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेंगी और क्या बता रहा है ये अदर डिजास्टर्स आर हिडन जो दूसरे डिजास्टर्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ स्लो ऑन सेट क्योंकि वो धीरे धीरे जो है अपनी प्रगति पर हैं और दे मे बी अफेक्टिंग इग्नोर्ड पॉपुलेशन और अकरिंग एट द सेम टाइम एज मोर हाई प्रोफाइल डिजास्टर्स मतलब जो स्लो प्रोसेस हो रहे हैं और जो सडन प्रोसेस हो रहे हैं उनके कंपेरिजन में जो स्लो प्रोसेस चल रहे हैं उनको हम अनदेखा कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में वो जो है काफ़ी हानिकारक होते हैं फॉर इंस्टेंस डूरिंग द जून टू सेप्टेम्बर मानसून ऑफ टू पंजाब एक्सपीरियंसड ए नॉर्मल मानसून विद रेनफॉल जस्ट सेवन परसेंट हाइयर दैन एवरेज रेनफॉल इन द स्टेट बट दिस फिगर मार्क्सड द फैक्ट दैट रोपट सा सेवेंटी वन परसेंट एक्सेस रेनफॉल वाइल फिरोजपुर एक्सपीरियंसड सेवेंटी फोर परसेंट शॉर्टेज तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह की जो है आपको एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेंगी एक्सेस रेनफॉल भी और एक्सेस शॉर्टेज भी नेक्स्ट Similarly, eastern Uttar Pradesh saw minimal shortage of 16 percent lower than usual rainfall. Or, however, Kushi Nagar received 82 percent less, while Karnaul actually had a surplus of 62 percent. The report also outlines the following eight key areas: water and the changing nature of disaster risk. यानि कि a new normal of rainfall variability is bringing challenges. ऑफ टू मच एंड टू लिटल वाटर ओफन इन पैरल जैसा कि हमने पीछे आपको एग्जाम्पल में बताया नो डिज़ास्टर इज नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है वो नेचुरल नहीं होता है रिस्क लर्किंग अंडर द रडार स्लिप थ्रू द क्रैक्स बिकॉज दे डोंट मीट द आइडिया ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर नेक्स्ट द साइलेंट इवेंट्स द डिजास्टर्स दैट गो अनसीन लीव दोज अफेक्टेड एट इवन ग्रेटर रिस्क नेक्स्ट क्या है फाइंडिंग uh, इसकी कि लैंड बिकम्स वाटर और वाटर बिकम्स लैंड यानी जहाँ पे पानी है वहाँ पे हमें लैंड देखने को मिलेगी सूखा पड़ेगा और जहाँ पे लैंड है वहाँ पे जो है 
हमें वाटर देखने को मिलेगा क्योंकि जो कोस्ट लाइन है वो भी चेंज हो रही है चेंजेस टू द कोस्ट लाइन आर ऑलरेडी अफेक्टिंग लाइवलीहुड सोर्सेज एंड विल बी हॉट स्पॉट्स फॉर वलरेबिलिटी इन द फ्यूचर नेक्स्ट क्या फाइंडिंग है इसकी द कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजास्टर इम्पैक्ट बियॉन्ड ऑफिशियल डैमेज द लॉन्ग टर्म एंड अनकैप्चर डिजास्टर इम्पैक्ट हैव लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंसिस फॉर एफेक्टेड कम्युनिटीज ओके नेक्स्ट क्या बता रहा है कि द अर्बन इम्पेरेटिव रिस्क इज रेपिडली अर्बनाइजिंग एंड विल अफेक्ट एवरी वन अब देखिए जो थर्ड पोल जो हिमालय है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं कैसे जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो फास्ट मेल्ट हो रहे हैं और उसकी जो इम्प्लीकेशनस हैं जो एरिया है हिमालयन रीजन का ठीक है उसके इम्प्लीकेशनस बहुत बुरे होने वाले हैं बहुत सीरियस होने वाले हैं जो ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ठीक है प्लानिंग फॉर वाट यू कांट सी देखिए अर्थक्वेक रिस्क इज लूमिंग लार्ज अंडर द रडार बट आर वी प्रिपेयर्ड अब देखिए कहते हैं कि हर फिफ्टी एट ईयर्स में जो है हिमालय में जो है मेजर अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे जो अब मेजर अर्थक्वेक आने के हिमालयन रीजन में काफ़ी मतलब संभावनाएं हैं एडिशनली द रिपोर्ट आल्सो लुक्स इन टू द चेंजिंग फेस ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड द नीड टू लुक एट डिजास्टर्स फ्रॉम ए ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव विद रूट्स इन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस नेक्स्ट जो करंट uh, अफेयर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो है फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाय राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे कोई रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में दिया गया है तो देखिए इन फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको और इसको जारी करने का निर्देश किसने दिया था एन यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट हैज़ बिन स्टेटेड दैट इसमें क्या कहा गया है कि जो जैसलमेर एरिया है उसमें जो डेजर्ट नेशनल पार्क है थार का उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं ठीक है दिस क्लेम बाय राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कॉन्ट्रेरी मतलब ये जो क्लेम है राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये विपरीत है किसके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने कहा था कि टोटल जो जी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं उनकी पॉपुलेशन इंडिया में वन ही है अब देखिए साइंटिफिक नेम क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एरिडियोटिस निग्री सेप्स और आई का स्टेटस क्या है कि ये जो प्रजाति है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अब प्ली बिफोर एन जी टी ए पिटिशन फाइल्ड बाय सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट लिटिगेशन तो उन्होंने क्या कहा है कि जो विंड पावर प्रोजेक्ट है और ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनकी वजह से जो सर्वाइवल है जी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो मुश्किल हो गया है क्योंकि देखिए इनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उठ पाते हैं और जो विंड प्रोजेक्ट हैं उनकी जो मशीन होती हैं जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनमें वो उलझ के मर जाते हैं तो ये बता रहा है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द डेजर्ट एरिया एंड मोस्ट ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट आर लोकेटेड इन नेचुरल हैबिटाट ऑफ जी इन राजस्थान यानी जो सभी जो विंड पावर प्रोजेक्ट हैं वो जी की नेचुरल हैबिटेट में है कि जैसे चाहे राजस्थान है गुजरात कर्नाटक या महाराष्ट्र है ड्यू टू देयर वेट जी आई कांट फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड्स एज अ रिजल्ट दे कोट इन पावर लाइंस इवन द थर्टीथ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट हैड एडवाइज इंश्योरिंग दैट ट्रांसमिशन लाइन्स इन द नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ जी शुड पास अंडरग्राउंड द पटिशन क्लेम दैट The Rajasthan government is not doing enough to conserve critically endangered species. यानी Rajasthan सरकार जो है इनको बचाने के ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है No effort has been made to install bird diverters on these power lines. Further, no measure has been taken to curb the menace of feral dogs and foxes in the park. ठीक है तो इसके साथ आज के इस लेक्चर में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना थैंक यू फॉर वाचिंग